Now down just to 10 days, in just over a week, this nation will head to the polls to elect a new president. It's an election that takes place for the first time in this one spring day in the nation's modern election history. It's an election that precipitated by the sudden impeachment of an ex-president over an alleged bribery scandal. And now the Korean people have a shorter verification period. To help you better analyze each candidate, we've been meeting with each of the top five candidates. Today, we meet with Parun Party's Lee Seung Min. Um, Yoo Seung Min, um, presidential nominee for Padun Party running in the 2017 presidential election. Thank you so much for squeezing time out of your very busy schedule for us. Now, I'm going to get right to it. So, um, this 2017 presidential election in South Korea, it's a very unusual one. It comes after an impeachment of an ex-former president. And you're not running an easy race here. Um, I'd like to know that despite public sentiment, that is that may not be as favorable to the conservatives as before. Um, what is your reason for running in the presidential election this time around? Yeah, 뭐 대한민국 정치에서 대통령 탄핵 때문에 보수가 굉장히 어려워진 건 사실입니다. 아 그리고 보수가 지금 제일 어려운 상황이 있기 때문에 어, 새로운 보수로. 국민들에게 희망을 드려야 된다. 이것도 또 중요한 사실이고요. 그래서 저는 다른 정당의 대선, 대통령 후보로서 어, 우리 국민들께서 아 보수 정치가 저렇게 바뀌면 우리한테도 희망이 있다라는 것을 분명히 알려드리고 그런 어떤 새로운 보수의 희망으로 제가 출마를 하는 거고 우, 대한민국의 진보 정치인들이 안보나 경제나 이런 부분에서 어, 안보는 얼마나 불안하고 경제는 또 얼마나 무능하고 하는 것은 뭐 오랫동안 입증이 됐고 지금 나온 후보들도 마찬가지입니다. 그래서 저는 제가 생각하는 제가 추구하는 어, 안보를 튼튼하게 하고 경제는 개혁적으로 하는 이런 새로운 보수의 노선이 앞으로 오랫동안 보수가 갈 길이기 때문에 그 출발로서 제가 출마를 하고 국민들께서 그런 새로운 보수, 보수의 가치 노선에 대해서 동의를 하시면 저는 이번 대선 어, 충분히 해볼만하다고 생각합니다. Now you just briefly mentioned uh, the national security issue and the economics of Korea at the moment. I want to talk about the security issues. Now the Korean Peninsula is in the global highlight, and not for very, very positive reasons these days. There is continuous provocations by North Korea, tensions escalating on the Korean Peninsula. Um, of course, there is Donald Trump in the United States, a very unusual president, very different from the previous one. And there is China, Xi Jinping, and China's economic retaliation over that. Now, um, what is your policy pledge vis-a-vis -vis North Korea? Uh, Jerishimugiman 제재가 필요하다고 생각하고 압박과 제재는 우리 대한민국 정부 단독으로 충분히 할수 있는 건 아닙니다. 우리가 미국하고는 아주 튼튼한 한미 동맹의 바탕 위에서 미국과 북한의 핵미사일 문제에 대한 어떤 공통된 그런 전략에 대해서 합의를 하고 그래서 강력히 압박하되 아주 중요한 이 나라가 중국입니다. 중국이 이제까지는 북한에 대해서 굉장히 그 유엔에서 어 대북 제재 결의안 이런 게 채택이 돼도 중국이 굉장히 느슨하게 압박, 압박에 동참하지 않았습니다. 그런데 다행히 어, 트럼프 정부가 북한의 핵미사일 문제를 굉장히 우선순위 높게 두고 있고 
그래서 미국과 한국이 같이 중국 정부를 설득해서 중국이 강력한 압박 제재에 동참한다면 저는 핵미사일 문제를 풀어나갈 실마리가 거기서 시작이 된다고 생각합니다. 그렇게 되면 북한이 김정은으로 하여금 이게 어 핵미사일을 껴안고 그냥 계속 이렇게 살 거냐 아니면 체제가 붕괴될 거냐 그런 선택의 기로에 서게 해서 북한이 핵미사일을 포기하기 시작하면 그때부터 저는 북한하고의 대화, 경제협력 이런 걸할수 있다고 생각합니다. So, should you become the president of Korea and you take the presidential office, which, of course, you will not have the luxury to enjoy the transition team, um, what will you be on the first thing on your agenda? 당장은 안보 얘기입니다. 안보는 죽고 사는 문제고, 경제도 지금 굉장히 심각한데, 경제는 뭐 먹고 사는 문제이기 때문에, 안보 위기와 경제 위기가 이렇게 같이 온 적이 없습니다. 그래서 당장은 안보 위기 극복을 위해서, 저는 대통령이 되면 바로 우리가 북한 핵미사일 문제 또 북한의 도발 이런 데 대해서 우리 대한민국 정부가 어떻게 앞으로 대응할 것이냐 이걸 놓고 입장을 정하고 그 입장을 가지고 미국 트럼프 대통령을 만나서 분명히 합의를 하고 그러고 나서는 중국, 일본, 러시아를 설득해서 이 한반도를 둘러싼 이 강대국들이 북한의 핵미사일 문제에 대해서 최대한 많은 수가 공동의 보조를 취하도록 하는 거기에 집중을 해서 핵미사일 문제, 이 위기가 어느 정도 좀 안정이 되고 나면 그러면 그 다음 중요한 문제가 경제 문제입니다. 으흠. 경제 위기도 1997년에 IMF 위기 겪었을 때 같이 그 정도로 심각합니다. 지금은 한국 경제는 성장도 걱정해야 되고 복지도 걱정해야 되는 상태입니다. 저는 지금 단계에서 한국 경제가 다시 성장하도록 할수 있는 그 힘, 이걸 회복하는 게 굉장히 중요한데 제가 생각하는 것은 중소기업과 창업, 벤처기업들 이런 데에서 혁신의 정신, 기업가 정신이 발휘가 될 겁니다. 그래서 제가 혁신 성장이라고 그러고 그거는 창업과 기업가 정신과 규제를 푸는 거와 중소기업과 또 과학기술하고 굉장히 관련이 있습니다. 이 부분을 가지고 일관되게 지속적으로 꾸준하게 대통령이 추진할 수 있느냐 이거에 달려 있고요. 우리 양극화, 불평등, 불공정 이거는 사회 전반에도 그렇지만 우리 경제에서도 매우 심각한 문제고 음. 이것 때문에 대한민국이라는 이런 공동체가 과연 이 하나의 공동체로 유지가 될수 있느냐 걱정하는 그런 단계까지 와 있습니다. 그래서 양극화, 불평등을 해결하기 위한 이 재벌 위주의 경제 체제를 이거를 깨부수고 중소기업, 창업기업들이 숨을 쉬도록 해주는 거 노동시장에서 비정규직 문제 심각하고요. 교육과 보육은 대한민국에서 기회의 사다리가 없어졌다고 할 정도로 이거는 뭐 소득이 많은 사람, 재산이 많은 사람, 자녀들이 이 사다리를 다 차지해버리고 서민들한테는 이 기회의 사다리가 없기 때문에 교육, 보육의 그런 기능을 회복하는 거. 마지막으로 복지입니다. 사회 복지입니다. 이런 부분에서 얼마나 새 정부가 어렵게 사는 서민들을 위한 정책을 펴느냐. 그게 저희들이 주장하는 새로운 보수 정치의 아주 핵심적인 부분입니다. 그래서 저는 대통령이 되면 성장은 성장대로 또 복지는 복지대로 아주 균형 있게 같이 가는 그런 정책을 추진하려고 합니다. Why does the Republic of Korea need Yoo s u n g m i n as president in 2017? 지금 새로운 시대를 시작해야 되는데 새로운 시대의 가치는 우리 헌법 1조에 나와 있는 민주 공화국이고요. 우리는 진짜 정의로운 세상을 원하고 또 따뜻한 공동체를 원합니다. 제가 정치를 해온 이유가 전부 다 그런 것들입니다. 이 대한민국이란 공동체를 부자 가난한 사람 차별 없이 잘 사는 따뜻한 공동체로 만드는 것. 또 우리 경제를 다시 성장시키고 저출산 문제 해결하는 것. 또이 무슨 최순실 정유라 이런 사태 없이 진짜 정의롭고 공정한 사회를 만드는 것. 그게 제가 정치를 해오는 목표이기 때문에 저는 지금 대한민국에서 제일 고쳐야 될 문제, 제일 중요한 가치, 이게 결국은 정의롭고 공정한 세상 만드는 거 하고요. 따뜻한 공동체 만드는 거 하고, 그리고 무엇보다도 헌법과 법률 잘 지키는 지도자들 만드는 거 하고, 경제위기 안보위 극복하는 거기 때문에 저는 지금 나온 다른 어느 후보보다도 제가 그걸 더 잘할 자신이 있습니다. Charting a new path, new hope for not only the conservatives but the Korean people. Yeah, yeah, 그렇게 생각하고 있습니다. 저는 뭐 보수를 
바꾸면 보수가 변하면 저는 대한민국이 변한다는 신념을 가지고 정치를 해오기 때문에 제가 보수의 건전한 보수의 새로운 희망이 될수 있다면 저는 그게 대한민국의 새로운 희망이라고 늘 생각하는 사람입니다. Well, uh, best of luck to you, Mr. Yoo Sung Min, to yeah. your race uh, to the to the top office, and uh, thank you so much for your time today. Yeah, 고맙습니다.